Yes, uh, Databricks utilities and so with the help of this in mean, Azure Databricks low and Azure Databricks low or okay, notebook create JC and they can in date DB utilities dot FS dot help and means DB utilities dot FS means file system, right? So I put it in command each channel so that uh, I mount and uh, file system utilities from the chupis soon, right? I can have a list of I can choose a list of uh, utilities on CP head LS. Make directory move put RM. CP means, for example, na uh, storage account. Only. Okay, right? I have a storage account. Mm, to na two containers, na input container and output container. Na input container lo na data only. Means it have sub for na kindlo ka subfolder only. Subfolder lo na CSV file only. Okay. So e data ni nino input ninchi input container ninchi output container ni copy chayali ECSV ECSV uh, file ni. Nenu input ninchi output ki nenu copy chayar, right? So by using the Databricks uh, file system uh, CP uh, command use chess koni, nenu uh, source ninchi destination ki data anedi copy chayaj, right? So e, e file system utilities concept use chess koni, manaku uh, real time low intente, manamu uh, vere programming languages me that depend on kunda Databricks and manaku utilities commands ani, we manaku provide chess koni, same Unix uh, and uh, Linux DOS लो मानके ऐलाइ ते copy चेस कोडान की move चेस कोडान की content चूड़ दान के ऐलाइ ते command सुनाये हो same मैंने कर गुड़ा दे आची हो तो ना okay आदे आची हो तो ना means for example मी same मी data ने दे data bricks file system means uh, data bricks लो मानके file system होंगे data bricks file system temporary storage right so temporary storage लो always मारे data उन तो नहीं uh, not sure रंडी मानके real time लो storage accounts लो ना मारे data उन तो right containers लो मारे data उन तो ये data ना नहीं थी Okay, folders create shade and folders create shade and files create shade or uh, file ni, uh, remove chases code or folders remove chases code and copy shade and move shade and source into destination key list check shade and data and shoot them files remove shade and means delete shade by using data bricks file system utilities concept use chase code and achieve watch okay man achieve watch so especially containers ni my uh, storage accounts handle use in up to market different types of containers tonight right Containers only. It Azure Databricks uh, low. Manam we Databricks utilities command choose chase storage account on a data ni either the container data ni manu Databricks low key access chale and mark intent a mount point create chale and means mount point create chale. So mount and intent represent chase in the data ni means a data kawali. For example, mark multiple containers on right? A specific container low make a data kawali. Particular particular data ni represent chase a mount right? Mount and mount. Okay, right. So, naaku ani naaki purchase storage account to naaku naaki input container and output container undi, right? So, na storage account to yeh dehte naaku sensitive information undo, right? Sensitive information means access keys unai katha. Access keys means storage account ke access keys unai key one and key two, right? E keys ni nee chesi na ante key vault lo vaka secrets create chesi isko ni secrets create chesi isko ni right if you manne pute the generate important click chesi thamo manual on in a jesan ante vaka name each and block key ani and a key ee dayta ondha key ikkada paste chesi ni create chesi anu block key ane jepe se create chesi kuna ante na sensitive information ni key vault lo inject chesi na na sensitive information ni nenu key vault lo inject chesi thamo Keyword lo inject chest na nante, right? Keyword lo inject chest na. So e ka keyword ni name chest na nante. Ek ikarna data bricks sundi kada, right? Ikarna data bricks sundi kada. E data bricks lo ni no a yede ite storage account na data ni uh, secret in, uh, data yede ite ondo means na data yede ite ondo. A data ni access share nante ni ikarna mount point create share, right? Mount point create share. A code idi, right? Data bricks DB utilities means data bricks utilities dot FS means file system. FS means file system mount mount create chest now mount means a data kawal right mount create chest up to ikkada nino source and the mount point and extra configurations and three parameters pass the value what a parameter which is source source and a complete give me data a card only obviously when a data which is storage account only right so ikkada e place low chase him on a main channel and a container name evil e place low chase him on a storage account name evil so already now storage account name ikkada pass chase anu and inside storage account on a container name could pass this is a source right source parameter completed I paint next mount point mount point okay 
సో సో మీకు స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఉంది స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో కంటైనర్ ఉంది రైట్ ఏ కంటైనర్ ని మీ డేటా రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది మీ కంటైనర్ నేమ్ పాస్ చేయాలి రైట్ మౌంట్ పాయింట్ మీన్స్ ఏ మీకు స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో ఏ కంటైనర్ లో మీ డేటా ఉంది ఏ డేటా రిప్రజెంట్ చేయాలని చెప్పేది మనకి మౌంట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎక్స్ట్రా కాన్ఫిగరేషన్స్ లో వచ్చేసరికి మనకు స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ మనం పాస్ చేయాలి రైట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ పాస్ చేయాలి ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో అండ్ మనం ఏం చేసాం స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో ఉన్న కీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని అజూర్ కీవర్డ్ లో ఇంజెక్ట్ చేశాను రైట్ అజూర్ కీవర్డ్ లో నేను ఇంజెక్ట్ చేశాను రైట్ సో ఆ కీ వాల్ట్ ని మనం డేటా బ్రిక్స్ లో మనం యూజ్ చేసుకోవాలంటే సీక్రెట్ స్కోప్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది రైట్ సో క్రియేట్ సీక్రెట్ స్కోప్ అని చెప్పేసి ఆ సీక్రెట్ స్కోప్ లో మనం కీ వాల్డ్ అజూర్ కీ వాల్డ్ యొక్క మనకు సో అజూర్ కీ వాల్డ్ ఓపెన్ చేస్తే మనకు ప్రాపర్టీస్ ఆప్షన్ ఉంటుంది రైట్ అజూర్ కీ వాల్ట్ లో మనకు ప్రాపర్టీస్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ ప్రాపర్టీస్ లో మనకు వాల్ట్ యుఆర్ అండ్ రిసోర్స్ ఐడి అని టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి రైట్ వాల్ట్ యుఆర్ఐ అండ్ రిసోర్స్ ఐడి దీస్ టూ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని సీక్రెట్ క్రియేట్ సీక్రెట్ స్కోప్ అని చేసినప్పుడు అక్కడ కీ వాల్ట్ లో మనం ఈ టూ థింగ్స్ మనం పాస్ చేయాలి రైట్ రిసోర్స్ ఐడి అండ్ వాల్ట్ ఐడి రైట్ రిసోర్స్ ఐడి వాల్ట్ ఐడి సో వన్స్ అవి చేసేసిన తర్వాత నేను ఆ డీటెయిల్స్ అనేవి నేను ఇక్కడ పాస్ చేశాను డేటా బ్రిక్స్ యూటిలిటీస్ డాస్ సీక్రెట్స్ గెట్ స్కోప్ ఇది స్కోప్ నేమ్ ఇది క్రియేట్ చేశాను అండ్ కీ బ్లాక్ కీ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది రైట్ వన్స్ మీరు రన్ చేస్తే ట్రూ అని వస్తుందండి ట్రూ మీన్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది మనకి స్టోరేజ్ అకౌంట్ నుంచి డేటా బ్రిక్స్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా కనెక్టివిటీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు మౌంట్ పాయింట్ క్రియేట్ చేసింది ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఇన్పుట్ కంటైనర్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఇన్పుట్ కంటైనర్ ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో నాకు టూ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఒకటి ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అయితే డేటాన్ అనేది ఒక కంటైనర్ నుంచి ఇంకో కంటైనర్ కి మీరు డేటా మూవ్మెంట్ చేయాలన్నప్పుడు మన ఎవ్రీ కంటైనర్ కు మనకు ఎవ్రీ కంటైనర్ కి మనకు మౌంట్ పాయింట్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుందండి ఇన్పుట్ కు ఒక మౌంట్ పాయింట్ అండ్ అవుట్పుట్ కు ఒక మౌంట్ పాయింట్ ఇన్పుట్ కు ఒక మౌంట్ పాయింట్ అవుట్పుట్ కి ఒక మౌంట్ పాయింట్ ఇన్పుట్ లో నాకు రైట్ నాకు ఇక్కడ చూస్తే మెయిన్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది రైట్ మెయిన్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది ఇందులో సిఎస్వి ఉంది రైట్ సిఎస్వి ఫైల్ ఉంది రైట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ డైరెక్టర్ క్రియేట్ చేసాం రైట్ నేను డైరెక్టర్ క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే రైట్ నేను ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఇప్పుడు కాపీ చూస్తున్నాను ఈ కాపీ కమాండ్ తీసేసుకొని రైట్ ఈ కాపీ కమాండ్ తీసేసుకొని లెట్ మీ గో టు డేటా బ్రిక్స్ లెట్ మీ గో టు డేటా బ్రిక్స్ లో రైట్ ఈ పేస్ చేశాను రైట్ సోర్స్ పాత్ మీ సోర్స్ ఎక్కడ ఉంది మౌంట్ అండ్ ఇన్పుట్ లో నాకు ఇన్పుట్ లో వచ్చేసి నాకు మెయిన్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంది రైట్ మెయిన్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది రైట్ ఈ మెయిన్ జస్ట్ ఓన్లీ మెయిన్ ఫోల్డర్ ఉంది ఈ మెయిన్ ఫోల్డర్ లోపల నాకు కస్ట్ వన్ డాట్ సిఎస్వి ఫైల్ ఉంది ఈ ఫైల్ ని నేను డెస్టినేషన్ లోకి మూవ్ చేయాలి ఈ ఫైల్ నేను ఏం చేయాలంటే డెస్టినేషన్ లోకి మూవ్ చేయాలి మన డెస్టినేషన్ ఏంటి స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో నాకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ కంటైనర్ ఉంది రైట్ అవుట్పుట్ కంటైనర్ ఉంది ఈ అవుట్పుట్ కంటైనర్ లోకి నేను డేటా అనేది సిఎస్వి ఫైల్ ని మూవ్ చేయాలి రైట్ సిఎస్వి ఫైల్ ని మూవ్ చేయాలి సో ఇక్కడ వరకు ఇచ్చేసి రైట్ ఇక్కడ మాత్రం నేను కమాండ్ పాస్ చేశాను డేటా బ్రిక్స్ యూటిలిటీస్ డాట్ ఫైల్ సిస్టమ్ డాట్ సిపి సిపి మీన్స్ కాపీ అంటే మన ఏదైతే నా ఇన్పుట్ కంటైనర్ లో ఉన్న కాపీ ఫైల్ ఏదైతే ఫైల్ సిఎస్వి ఫైల్ ఏది ఉందో ఆ ఫైల్ ని అవుట్పుట్ కంటైనర్ లోకి కాపీ చేస్తున్నాను ఒకసారి ఈ కమాండ్ రన్ చేయండి బిఫోర్ కమాండ్ రన్ చేసే ముందు ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేయండి అవుట్పుట్ కంటైనర్ లో నాకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ కంటైనర్ లో నాకు ఎలాంటి డేటా లేదు ఎలాంటి డేటా లేదు ఈ సెల్ ని రన్ చేస్తున్నాను రైట్ సో క్లస్టర్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఎస్ ట్రూ అని వచ్చింది ట్రూ అని వచ్చింది ఒకసారి అవుట్పుట్ కంటైనర్ కి వెళ్ళిపోయి రీఫ్రెష్ చేయండి రైట్ కస్ట్ వన్ డాట్ సిఎస్వి అనేది నాకు సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ అయిపోయింది రైట్ కస్ట్ వన్ డాట్ సిఎస్వి నాకు సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ అయిపోయింది రైట్ సో ప్రీవియస్ నేను టూ మౌంట్ పాయింట్స్ క్రియేట్ చేశానండి బట్ రిమూవ్ చేశాను కోడ్ మనం ఏంటంటే టూ మౌంట్ పాయింట్స్ కావాలి రైట్ ఒక మౌంట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ కంటైనర్ కి అండ్
పేస్ట్ చేస్తున్నాను రైట్ సెల్ తీసుకొని పేస్ట్ చేస్తున్నాను సేమ్ ఇదే సోర్స్ నేను కాపీ చేసేసి మన సోర్స్ అనేది సేమ్ ఉంది రైట్ సోర్స్ మనకు సేమ్ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ సిఎస్వి ఫైల్ని రిమూవ్ చేస్తాను ఎక్కడ అవుట్పుట్ కంటైనర్లో రిమూవ్ చేస్తాను ఎందుకు నేను ఇప్పుడు మూవ్ చేయాలండి నాకు ఇన్పుట్ కంటైనర్లో వచ్చేసి నాకు సిఎస్వి ఫైల్ ఉంది మెయిన్ అనే ఫోల్డర్ లోపల నాకు సిఎస్వి ఫైల్ ఉంది ఈ సిఎస్వి ఫైల్ని నేను అవుట్పుట్ ఫోల్డర్లోకి అవుట్పుట్ కంటైనర్లోకి మూవ్ చేయాలి మూవ్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ కంటైనర్లో ఉండదు మళ్ళీ సిఎస్వి ఫైల్ వన్స్ మూవ్ అయిన తర్వాత రైట్ డెస్టినేషన్ ఎక్కడ డెస్టినేషన్ ఎక్కడ అవుట్పుట్లోకి నాకు మూవ్ అవ్వాలి అవుట్పుట్ అవుట్పుట్లోకి నాకు మూవ్ అవ్వాలి రైట్ రైట్ నేను ఈ సెల్ రన్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఎం మూవ్ అని ఇస్తాం రైట్ కమాండ్ ఇక్కడే మారుతుంది డేటా బ్రిక్స్ యూటిలిటీస్ డాట్ ఫైల్ సిస్టమ్ డాట్ ఎంవి మీన్స్ మూవ్ ఎంవి మీన్స్ మూవ్ ఒకసారి రన్ చేయండి సెల్ ట్రూ వచ్చింది ఒకసారి అవుట్పుట్ కంటైనర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయండి పేజ్ని ఎస్ ఇక్కడికి వచ్చేసి అవుట్పుట్ కంటైనర్లోకి వచ్చింది ఒకసారి ఇన్పుట్ కంటైనర్ వెళ్ళి చెక్ చేయండి సిఎస్వి ఫైల్ ఉందో లేదో రైట్ లేదు మెయిన్ అనే ఫోల్డరే ఉంది ప్రీవియస్ మెయిన్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది అదే చూపిస్తుంది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫార్మేట్లో చూపిస్తుంది బట్ మనకు అక్కడ ఆ సిఎస్వి ఫైల్ అనేది లేదండి ఇలా మనం ఫైల్ని నేను మూవ్ చేసేసాను ఒక ఫోల్డర్ నుంచి ఇంకొక ఫోల్డర్లోకి నేను మూవ్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇదే కోడ్ కాపీ చేసి ఆర్ఎం చూద్దాం రిమూవ్ చూద్దాం ఎలా రిమూవ్ చేస్తామో చూద్దాం రైట్ రిమూవ్ చేద్దాం రిమూవ్ ఏంటి నాకు డెస్టినేషన్లో ఉంది రైట్ నాకు డెస్టినేషన్లో అవుట్పుట్ ఫోల్డర్లో నాకేముంది కస్ట్ వన్ డాట్ సిఎస్వి కస్ట్ వన్ డాట్ సిఎస్వి అనే ఫైల్ ఉంది రైట్ కస్ట్ వన్ డాట్ అనే సిఎస్వి ఫైల్ నాకు అవుట్పుట్ కంటైనర్లో ఉంది ఈ ఫైల్ని నేను రిమూవ్ చేయాలి ఈ ఫైల్ని నేను రిమూవ్ చేయాలి రిమూవ్ చేయాలంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎంవి ప్లేస్లో ఆర్ఎం అని ఇచ్చేయండి ఎంవి ప్లేస్లో ఆర్ఎం ఇచ్చేసి ఓన్లీ డెస్టినేషనే ఇక్కడ సోర్స్ ఉంటుంది మళ్ళీ మనం ఒక ప్లేస్లోనే మనం రిమూవ్ చేసేస్తున్నాం ఒక ఐదర్ సోర్స్లోనా ఐదర్ డెస్టినేషన్లోనా నేను ఒక ఫైల్ కానీ ఫోల్డర్ కానీ డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను రైట్ ఆర్ఎం అని ఇచ్చాను సెల్ రన్ చేస్తున్నాను రైట్ ట్రూ అని వచ్చింది అవుట్పుట్లోకి వెళ్ళిపోయి రిఫ్రెష్ చేయండి సి సిఎస్వి ఫైల్ అనేది మనకి రిమూవ్ అయిపోయింది రైట్ సిఎస్వి ఫైల్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది ఇలా డేటా బ్రిక్స్ యూటిలిటీస్ కమాండ్ యూజ్ చేసుకొని మీ డేటాని అనేది ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా బ్రిక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్లో ఉండొచ్చు మీ డేటా ఆర్ఎల్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్లోనే ఉండొచ్చు డేటాని ఇలా రిమూవ్ చేయొచ్చు అండ్ కాపీ చేయొచ్చు మూవ్ చేయొచ్చు రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు అవుట్ నేను ఇన్పుట్ కంటైనర్కి వెళ్ళిపోయి ఇన్పుట్ కంటైనర్లు వెళ్ళిపోయి ఇది రిమూవ్ చేసేస్తాను రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ ఇన్పుట్ కంటైనర్లో ఫ్రెష్గా ఇంకొక ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తానండి ఓకే బ్రౌజ్ ఫైల్ అంటాను ఒక జేసన్ ఫైల్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ టెస్ట్ అని ఒక ఫోల్డర్ ఇస్తున్నాను అంటే నాకు టెస్ట్ అనే ఫోల్డర్ లోపల నాకు ఈ జేసన్ ఫైల్ అనేది నాకు క్రియేట్ అవ్వాలి రైట్ అప్లోడ్ అంటున్నాను రైట్ అప్లోడ్ ఇస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నాకు ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయో లిస్ట్ చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను రైట్ నా సోర్స్లో నా సోర్స్ ఇన్పుట్ కంటైనర్లో నాకు ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయో నేను చెక్ చేయాలనుకుంటున్నానండి ఓకే ఒక న్యూ సెల్ తీసుకుంటాను ఆ సోర్స్ ఏదైతే ఉందో కోడ్ ఇచ్చేసి మనకు సిఎస్వి ఫైల్ కాదు కదా రైట్ ఈ సిఎస్వి ఫైల్ కాదు ఇన్పుట్ కంటైనర్లో నాకు టెస్ట్ అనే ఫోల్డర్ టెస్ట్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది రైట్ టెస్ట్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది ఆ టెస్ట్ పాస్ చేస్తున్నాను రైట్ టెస్ట్ పాస్ చేసి ఇక్కడ డీబీ యూటిలిటీస్ కమాండ్ ఇచ్చేయండి డీబీ యూటిలిటీస్ డాట్ ఎఫ్ఎస్ మీన్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ డాట్ ఎల్ఎస్ డాట్ ఎల్ఎస్ మీన్స్ లిస్ట్ అనమాట సోర్స్ పాత్ అని స్పెసిఫై చేసేసుకోండి రైట్ షిఫ్ట్ ఎంటర్ అనండి సెల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఆ పర్టికులర్ సెల్ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది రైట్ ఏముంది మనకు ఎల్ఎస్ అంటే ఈ లిస్ట్ చేస్తుంది ఓకే అంటే ఈ పర్టికులర్గా ఆ ఇన్పుట్ కంటైనర్లో టెస్ట్ అనే ఫోల్డర్లో శాంపిల్ జేస్ అన్ ఫైల్ ఉంది ఆ నేమ్ వచ్చి ఈ ఫైల్ దాని యొక్క సైజ్ ఇది మాడిఫికేషన్ టైం మొత్తం మనకి ఇలా చూపిస్తుంది రైట్ ఇలా లిస్ట్ చేస్తుంది రైట్ ఇలా మనకు లిస్ట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దాంట్లో కంటెంట్ ఏముందో చూడాలనుకుంటున్నాను ఆ ఫైల్లో కంటెంట్ ఏముందో చూడాలనుకుంటున్నానండి రైట్ ఇక్కడ నేను ఈ ఫైల్ కూడా కాపీ చేసేసుకొని రైట్ ఏదైతే నేను ఫైల్ చూడాల
క్రియేటెడ్ బై శ్రవణ్ కోడ్ అనేది కీ వన్ అనేది వాల్యూ జేసన్ ఫార్మేట్ ఎలా ఉంటుంది ఆబ్వియస్ గా కీ వాల్యూ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది రైట్ సో నాకు ఇక్కడ కోడ్ వన్ అని ఉంది కోడ్ వచ్చేసి కీ వన్ వచ్చి వాల్యూ క్రియేటెడ్ బై కీ శ్రవణ్ వచ్చేసి వాల్యూ ఇలా ఇలా యూటిలిటీస్ కమాండ్ చూస్ చేసుకొని మనకు ఐదు డేటా బ్రిక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ లో కానీ స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో కానీ డేటాని ఒక కంటైనర్ నుంచి ఇంకో కంటైనర్ ఆరు ఒక స్టోరేజ్ నుంచి ఇంకొక స్టోరేజ్ కి డేటా మూవ్ చేయొచ్చు కాపీ చేయొచ్చు రిమూవ్ చేయొచ్చు కంటెంట్ చూడొచ్చు కంటెంట్ డిలీట్ చేయొచ్చు కంటెంట్ యాడ్ చేయొచ్చు అండి యా దట్స్ ఇట్ దట్స్ ఇట్ అండి డేటా బ్రిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డేటా బ్రిక్స్ యూటిలిటీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకే థ్